వెల్కమ్ టు బిటిఎస్ న్యూస్ అప్డేట్స్ చూద్దాం పార్లమెంట్ ఎన్నికలు రాబోతున్న క్రమంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తల సర్వసభ్య సమావేశం ముషీరాబాద్ లోని బాగ్లంగంపల్లి టీఆర్ఎస్ కళాభవన్ లో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మాజీ హోమ్ మినిస్టర్ నాయిని నరసింహారెడ్డి గారు హాజరయ్యారు అలాగే సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటరీ ఇన్ఛార్జి బండి రమేష్ ఎమ్మెల్సీ ఎండి సలీం ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ వికే మహేష్ ఎమ్మెల్యే మూటగోపాల్ ముషీరాబాద్ కార్పొరేటర్ హరిబాబు యాదవ్ సీనియర్ లీడర్ రబ్బ రామారావు టీఆర్ఎస్ లీడర్ షరీఫ్ మరియు కార్పొరేటర్లు టీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు చూస్తూనే ఉండండి పిటిఎస్ న్యూస్ జయ తెలంగాణ ఈరోజు మరి మన ఆర్టీసీ కళాభవన్లో ముషిరాబాద్ నియోజకవర్గ విస్తృత స్థాయి కార్యకర్తల సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో మరి పెద్దలు పూజలు మాజీ హోం మరియు లేబర్ శాఖ మాత్యు నాయన్ నరసింహారెడ్డి గారు మరి మా ముషిరాబాద్ ఎమ్మెల్యే అన్న ముఠాగోపాల్ గారు సర్దార్ పుట్ట పురుషోత్తం గారు బండి రమేష్ గారు అట్లనే ఆల్ మొత్తం డివిజన్ కార్పొరేటర్స్ అందరూ కూడా హాజరు కావడం జరిగింది మరి ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ముఖ్య ఉద్దేశం మరి రేపు రాబోయే పార్లమెంట్కి సంబంధించిన ఎలక్షన్స్ గురించి కూడా మరి ఈరోజు సమావేశం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈరోజు ముఠా గోపాల్ గారిని ఈరోజు అభినందించడం ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలియడం జరిగింది మరి ఎందుకంటే ఇక్కడ ముషీరాబాద్లో ఆరుగురు కార్పొరేటర్స్ కూడా యాక్టివ్ ఉన్నారు ఇక్కడ సమస్యలు ఉన్నా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే అందరు కూడా కార్పొరేటర్స్ వారి వారి డివిజన్లలో పని ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు మా నియోజకవర్గ కొత్త గెలిచిన ముఠా గోపాల్ గారు మరి రాబోయే రోజుల్లో మరి కా కార్పొరేటర్స్తో కార్యకర్తలతో ఇంకో సమావేశం డివిజన్ వారి మీటింగ్ సమావేశం జరిపిన తర్వాత మరి అక్కడ మరి ఏ డెవలప్మెంట్ ఇంకా కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మాట్లాడడం జరుగుతుంది అది జరిగిన తర్వాత మరి దానికి సంబంధించిన టెండర్స్ గిట్ల అన్ని పిలవడం జరుగుతుంది రానున్న రోజుల్లో ఇంకా పార్టీని పటిష్టంగా చేసుకోవడానికి మేమందరం కూడా కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తూ జయ తెలంగాణ జయ భారత్ జయ వాళ్ళ నాయన పార్లమెంటు మెంబర్ ఉండి ఏదో తిప్పలు పడ్డాడు 
కానీ వారే సెకండ్ వచ్చు మన నాయకుడు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు హరిలో పోయి గోపాల్ గారికి డెబ్బై నాలుగు వేల ఓట్లు వచ్చినాయి మంచి మెజార్టీ వచ్చింది నేను కూడా మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయినా కానీ ఎప్పుడు పదివేలు పదిహేను వేలకి ఇంతే మెజార్టీ ఇంత మెజార్టీ గోపాల్ వచ్చిందంటే మన ప్రభుత్వం యొక్క కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు బాగా పనిచేశాయి ఉన్నటువంటి ఓటర్ ఐడెంటి కార్డు అవి తీసుకొని వస్తే ఓటర్ లిస్ట్ లేదు లిస్ట్ ఉంటే పేరు వాళ్ళకు ఓట్ లేదు కనుక మన కార్యకర్తలు ఏంటంటే డివిజన్ వారిగా ఖచ్చితంగా ఇంటింటికి తిరిగి ఆ ఓటర్ లిస్ట్ తీసుకొని మనమందరం అందులో మరి ఆ ఓటర్ లిస్ట్ లో చేర్పించే ప్రయత్నం చేయాలి రాబోయేది ఇక్కడంటే ఇప్పుడు మూటా గోపాల్ పైన స్థానిక శాసనసభ్యుల పైన బౌతరమైన బాధ ఉన్నది ఎందుకనకంటే రేపు ఈ కాన్ఫరెన్సీలో నియోజకవర్గంలో అందరు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నది అందరు కార్పొరేటర్స్ ఉన్నది బ్రహ్మాండంగా వర్క్ అయితే ఉన్నది సంక్షేమ పథకాలు జరుగుతా ఉన్నాయి అభివృద్ధి డెవలప్మెంట్ జరుగుతా ఉన్నది ఇప్పుడు అభివృద్ధి డెవలప్మెంట్ కానీ ఎలక్షన్ దిక్కేలు కోడి దిక్కేలు ఆగిపోయింది మా బోలపూర్ సంబంధించి ముషరాబాద్ మేయర్ గారి బడ్జెట్ ఎమ్మెల్యే గారు ఎమ్మెల్సీ గారు మా నాయన సుమార్ గారి బడ్జెట్ తోనే మరి వాళ్ళందరికి ఓట్లు మళ్ళీ ఇప్పారనుకున్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మన వాళ్ళు బూత్ వారిగా కష్టపడి ఇంటింటికి వెళ్ళారు దానిలాగా మళ్ళీ ఓటర్ లిస్ట్ పేపర్ దగ్గర పెట్టుకొని ఓటర్ లిస్ట్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా ఎవరి ఇంటినైతే ఓట్లు నామోదు వాళ్ళదో అలాంటి వాళ్ళని చాలా పెద్ద ఎత్తున మళ్ళీ నామోదు చేయించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే మనకు ఇరవై ఆరో తారీఖు తీసుకురాడో తారీఖు వరకు సమయం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ సమయం సరిపోదు అయినా కానీ మనం నైట్ అండ్ తిరిగితే ఒక్కొక్కరు ఒక రోజుకు వంద సీట్ వంద ఓట్లు గ్యారంటీ మనం నామోదు చేయించవచ్చు దాన్ని ఏ విధంగా నామోదు చేస్తాము మన పార్టీ కార్యకర్తలు కాబట్టి ఈరోజు యావత్ భారతదేశం చూసినట్టయితే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వైపు యావత్ భారతదేశం చూస్తున్న సంగతి మనం గమనిస్తున్నాము కాబట్టి ఆయనను ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు రేపు వచ్చే ఎలక్షన్స్లో ఏ విధంగా అయితే మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు మన సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్లో హైయెస్ట్ మెజార్టీతో గెలుస్తామని చెప్తున్న సంగతి చూస్తున్నారు ఈరోజు తెలంగాణ మొత్తంలో ఉన్న పదిహేడు సీట్లలో పదహారు సీట్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుచుకుంటుంది అని గట్టిగా చెప్తున్న సంగతి మనం చూస్తున్నాను ఈ విధంగానైతే వంద సీట్లు గెలుస్తామని చెప్పిన దానికి అనుగుణంగానే ఈనాడు తొంభై సీట్లతో ఉన్న పార్టీ ఉన్నది జరిగిన కొంచెం ఖమ్మం గిట్ట ఫ్రీ అయితే ఆ సార్ చెప్పినట్టు వందకు వంద మనమే గెలిచేవాళ్ళం కానీ ఈరోజు పదహారు సీట్లు మనం గెలుస్తామని చెబుతున్నాడు దానికి అనుగుణంగానే మనము ముషరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇప్పుడు వచ్చిన డెబ్బై నాలుగు వేలకు అనుగుణంగా లక్షకు పైన ఓట్లు తెచ్చే తెచ్చుకోవాలంటే మళ్ళీ ఓటర్ లిస్ట్ నామోదు కార్యక్రమాన్ని మనం చురుగ్గా పనిచేయాలి కొంచెం ఇబ్బంది వచ్చింది బూత్ కమిటీస్ దగ్గర ఆ బూత్ కమిటీస్ మనం అందరూ కూర్చొని సెట్ చేసుకుందాం ఎవరి ఓటర్ లిస్ట్లో ఉన్న వ్యక్తే ఆ బూత్లో ఉంటారు ఆ బూత్లో ఒక వ్యక్తిని పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి పేరు కంపల్సరీగా ఆ ఓటర్ లిస్ట్లో ఉండాలి ఉన్న వ్యక్తే ఆ బూత్ కమిటీలో సభ్యులుగా మనం పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటాయి లేకున్నా అన్న నేను మొన్నటాక ఇదేం కావున్నా ఇక్కడ బయటకు వెళ్ళిపోయినట్టు ఉదరాన తర్వాత ఒక్కటి చూసుకొని చెప్పాలి ఎవరి పేరైతే ఓటర్ లిస్ట్లో ఉంటుందో ఉన్న వాళ్ళ పేరుతో మన కంపెనీస్ బూత్ కంపెనీస్ వేసుకొని వాళ్ళకి అప్ప చెప్తేనే వాళ్ళు తల్లి చెల్లి అక్క అన్న తమ్ముడు ఆ నమస్తే పెట్టుకుంటా వాళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళకు ఉన్న ఆ బూత్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరితో వాళ్ళ సత్సంబాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సత్సంబాలతో వాళ్ళు తిరుగుతుంటే గ్యారంటీగా ఒకటికి పది పది ఓట్లు పడే అవకాశం తెలియజేస్తున్నాను కాబట్టి ఈరోజు మన పైన చాలా పెద్ద బాధ్యతను మరి ఇప్పుడు బండి రమేష్ గారు పెట్టారు చెప్తారు పార్టీ ఏమనుకుంటుంది ఎట్లా చేయాలి సంగతి దాన్ని మనం ఆలోచిస్తే చాలా పెద్ద ఎత్తున చాలా డీప్గా చెప్పారని దానికి అనుగుణంగా మనం పనిచేయాలి సీనియర్ నాయకుడు చాలా చోట ఈ మీటింగ్ ఉన్నా కానీ మాకు మీటింగ్ వస్తలేదు మాకు సమావేశం వస్తలేదు అంటున్నాడు ప్రతి డివిజన్ నుండి మన ఎవరైతే సమన్వయకర్త లాగా ప్రతి డివిజన్ ఇద్దరు ఇద్దరు వెళ్ళారో ఆ ఇద్దరు ఇద్దరు ప్రతి డివిజన్ నుండి ఒక వంద పేర్లు 
ఫోన్ నెంబర్స్ కలెక్ట్ చేసిన వంద పేర్లు ఫోన్ నెంబర్స్ వాళ్ళ ఇంటి నెంబర్ అంటే మున్సిపాలిటీ నెంబర్ కలెక్ట్ చేసినట్టయితే మనం ప్రతి సమావేశానికి ప్రతి దానికి చాలా పెద్ద ఎత్తున అన్నము ప్రతి విషయాన్ని వారు పంచుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అదే కాకుండా ముందు మళ్ళీ మెంబర్షిప్ కార్యక్రమం రాబోతున్నది ఈ మెంబర్షిప్ అయిన తర్వాత కొత్త కొత్త కమిటీ చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇవి మనకు జనవరి ఫస్ట్ వీక్ లోనే పంచాయతీ మళ్ళీ నామ అది కూడా రాబోతున్నది పంచాయతీ లక్ష్యం తర్వాత తప్పనిసరిగా మెంబర్షిప్ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి ఈ మెంబర్షిప్ కార్యక్రమం కాగానే మనకు ఫిబ్రవరి జనవరి ఎండింగ్ కానీ ఫిబ్రవరి సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ పార్లమెంట్ నోటిఫికేషన్ రాబోతున్న సంగతి కూడా మన పేపర్లో చదువుతున్నాం అందరం ఇప్పటి నుండే పెద్ద ఎత్తున కష్టపడి పనిచేసినట్టయితే మనము తెలంగాణ ప్రాంతం నుండి భారీ మెజార్టీ తోటి సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ గెలిచే అవకాశాలు మనకే తప్పు తెలంగాణ పోలిస్తున్నాం ఎందుకంటే మనం జరిగిన ఎలక్షన్స్ ను ప్రతి ఒక్కరు నిద్రపోకుండా ఇంటికి తిరిగి చాలా భారీ మెజార్టీ తీసుకొచ్చారు అదే కాకుండా మన చంద్రశేఖర్ రావు గారి సమావేశానికి పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో పరేడ్ గ్రౌండ్ లో కూడా మనము దానికి భారీ జనానికి తరలించాలి